ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம சக்கரவெல்லி கலங்கில் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம செய்கிற ரெசிபியோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பால்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னா இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு சக்கரவெல்லி கிழங்கு நல்லா அவிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஃபோக் வச்சு நல்லா அதை மசிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கை வச்சு மசிச்சுக்கலாம் இந்த அளவு மசிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை நாம் வந்து கொஞ்சமாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை கப் அரிசி மாவு சேர்த்துட்டு சக்கரவெல்லி கிழங்குலேயே கொஞ்சம் வந்து ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்குன்றதுனால நான் கொஞ்சமாக இதில் சுகர் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் சக்கரை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஏலக்காய் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெறும் பிளாண்டான அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவை நீங்கள் அப்படியே அவிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சில பசங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் அதே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் ரெசிப்பியாக செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியான மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க மாவு வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்கிற அளவு வரைக்கும் வரணும் அப்போ வரைக்கும் இதை நல்லா வந்து பிசைஞ்சு நம்ம வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு பேனில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த மாதிரி சக்கரவெல்லி கிழங்க இந்த மாதிரி எடுத்து இதை உருண்டை பிடிச்சி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் பால்ஸ் உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் நீங்கள் இதை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் மீடியம் ஃப்ளேம் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு பால்ஸாக எடுத்து இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சு டீப் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வேக வச்சுட்டு இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போடலாம் ரெண்டு பக்கமும் இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் ஒரு சக்கர வெள்ளி கிழங்குல எனக்கு வந்து இத்தனை பால்ஸ் வந்துச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு ஈவினிங்க்கு ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ரெசிப்பி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி என்கிட்ட இருக்கிற பாக்கி இருக்கிற உருண்டையும் நான் வந்து எண்ணெயில் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணிடுறேன் இந்த மாவு பிசையும் போது உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சமாக சோடா மாவு சேர்த்துட்டும் நீங்கள் வந்து இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சோடா மாவு சேர்த்திங்கன்னா நல்லா உப்பி நல்லா பெருசாக வரும் அதே மாதிரி வேக வைக்கும் போது ஹை ஃப்ளேமில் வேக வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வந்து இது கருகிருச்சு அப்படின்னாலும் நல்லா இருக்காது இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பால் செய்கிறதுக்கு வேறு எந்த ப்ராடக்ட்டும் தேவையில்லை இதுக்கு வந்து மைதா தேவையில்லை ரவை தேவையில்லை எதுவுமே வேண்டாம் வெறும் சக்கரவெல்லி கிழங்கு அரிசி மாவு இருந்துச்சுன்னா போதும் இந்த சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பால்ஸை நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் இதே மாதிரியான ஸ்நாக் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் இந்த ரெசிபி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் டிலிஷியஸான ஸ்நாக் ரெசிபியோட நான் வந்து உங்களோட அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்